அனைவருக்கும் வணக்கம் மதிய அகாடமி சார்பா உங்களை இந்த நியூ ஃபண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு கான்செப்டை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் திரும்ப ஒரு வணக்கம் சொல்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா என்எஃப்டி ஆர்டிஎஜிஎஸ் ஐஎம்டிஎஸ் அண்ட் யூபி இப்படி பல விதமான நம்ம ஒருத்தருக்கிட்டேருந்து வேறு ஒருத்தருக்கு பணத்தை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி பல மோடில் அவங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் இந்த ஒவ்வொரு மோடுக்கும் மற்ற மோடுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன எது வந்து நமக்கு சூட் ஆகும் அது நம்மளுடைய பிஸ்னஸ் பர்பஸா இல்லை பர்சனல் பர்பஸா அப்படின்றத பொறுத்து பல வேறுபாடுகள் இருக்கு இப்போ இது இது ஒவ்வொன்றுடைய ஃபியூச்சர்ஸை பற்றி நம்ம இந்த கான்செப்டில் சுருக்கமாகவும் தெளிவாகவும் நம்ம கண்டிப்பாக பார்ப்போம் வாங்க இப்போ நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் முதல்ல வந்து அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அல்லது அவங்களுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்ல நம்ம டெபாசிட் பண்ணுவோம் பேங்க்ல போயிட்டு டைரக்டா அவங்க அக்கௌண்ட் நம்பருக்கு பணத்தை டெபாசிட் பண்றது இது பழைய காலத்துல இருந்துச்சு இப்ப அதை எளிமைப்படுத்த நம்ம வீட்டுல இருந்தே இன்டர்நெட் மூலியமாவே நம்ம ஃபண்டை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் ஒருத்தருக்கு கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தர் அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸி இல்லை செக்காக நம்ம இதுக்கு முன்னாடி கொடுத்துட்டு இருந்தோம் அதில் சிக்கல் என்ன ஒருத்தருக்கு மோடை கொடுத்ததுக்கு ஒரு கன்ஃபர்மேஷன்னா செக்காக கொடுக்கணும் அப்படின்னா நாம் கொடுத்த செக்காக அவர் டெபாசிட் பண்ணி அது கிளியர் பண்ணுறதுக்கு நிறைய டைம் லேக் ஆகும் ஒரு வேலை அவர் அந்த டெபாசிட் பண்ண டிலே பண்ணிகிட்டே இருந்தார் அப்படின்னா நம்ம பணம் நம்ம கிட்ட இருந்தால் அவருக்கு பேயும் பண்ண முடியாமல் அவரும் எடுக்காமல் டிலே ஆகும் இது தேவையில்லாத சிக்கல்களை ஏற்படுத்தும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இல்லாமல் இன்ஸ்டண்ட்டாக ஒரே நாளில் நம்ம ஃபண்டை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடணும் அப்படின்னா அப்போ நமக்கு இந்த டெக்னாலஜி பீரியடில் வந்து இப்போ நமக்கு அதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்போ அதில் ஒவ்வொரு ஃபியூச்சரும் எப்படி இருக்குது இந்த மோட் அப்படின்னு நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் முதல் விஷயம் நம்ம பார்க்குறது என்இஎஃப்டி இந்த என்எஃப்டி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நேஷனல் எலக்ட்ரானிக்கல் ஃபண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த என்ன இது ஃபஸ்ட் மோடு இதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஜிஎஸ் ஆர்டிஜிஎஸ் அப்படின்னா ரியல் டைம் கிராஸ் செட்டில்மெண்ட் இப்போ இங்கே வந்து இப்போ கவனிச்சுக்கோங்க வெறும் பேருடைய எக்ஸ்பிளைன் தான் கொடுக்குறேன் இது அவருடைய விரிவாக்கத்துக்கு வந்து விரிவாக்கத்துக்கு அடுத்ததாக ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் உங்களுடைய ஃபீச்சர்ஸையும் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் அடுத்து ஐஎம்பிஎஸ் ஸோ ஐஎம்பிஎஸ் அப்படின்னா இமிடியட் பேமெண்ட் சர்வீஸ் அடுத்தது யூபிஐ ஸோ யூபிஐக்கு ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து யூனிஃபைடு பேமெண்ட் இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி நிறைய மோட்ல நமக்கு இருக்கு இப்போ இந்த இப்போ இந்த மோட்ல எல்லாம் இருந்து நம்ம என்ன வித்தியாசத்தை கத்துக்கிறோம் அப்படின்றத நம்ம இப்ப டீட்டெயில்டா ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸை பத்தி நம்ம இப்ப டீட்டெயிலா பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ நம்ம ஏற்கனவே இதுக்கு ஒன்று எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துட்டோம் ஸோ இப்ப நம்மளுடைய வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் இதனுடைய வித்தியாசங்களை நம்ம இப்ப டீப்பா பார்க்க போறோம் சரி ஓகே முதல்ல இது ஒவ்வொரு ஃபண்ட் டிரான்ஸ்ஃபரையும் யார் மேனேஜ் பண்ணுறா அப்படின்றது நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இது ஒவ்வொன்றுத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா என்எஃப்டி ஆர்டிஜிஎஸ் இது ரெண்டுமே யாருடைய கண்ட்ரோல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆர்பிஐ தான் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க சரிங்களா சரி இப்போ ஆர்பிஐ இதை ரெண்டுத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த ஐஎம்பிஎஸ் யூபிஐ யாருடைய கண்ட்ரோல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்பிசிஐ நேஷனல் பேமெண்ட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்றவங்க இந்த பேமெண்ட் மோடை வந்து அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க இவங்க தான் இதனுடைய மேனேஜிங் அமைப்பு இப்போ இதில் நீங்கள் முதல்ல ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும் இதில் எல்லா மோட்லேயும் எவ்வளோ மினிமம் ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் அப்படின்னா என்எஃப்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ரூபாவை நீங்கள் மினிமம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஐஎம்பிஎஸ்லேயும் ஒரு ரூபா இருந்தால் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் யூபிஐலேயும் ஒரு ரூபா இருந்தால் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் ஆனால் ஆர்டிஜிஎஸில் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டூ லேக்ஸ் தான் மினிமம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அமௌண்ட்டே ஸோ இப்போ அதுக்கான காரணங்கள் என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம அடுத்தது பார்க்கலாம் ஸோ உங்களுடைய அமௌண்ட் சின்ன அமௌண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு நா மூணு விதமான ஆப்ஷன் ஆர்டிஜிஎஸை தவிர ரெண்டு லட்சத்துக்கு கீழே இருந்தால் ஆர்ட் ஆர்டிஜிஎஸை தவிர என்எஃப்டி ஐஎம்பிஎஸ் சிபிஐ இந்த மூணுத்தையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் சரி இதனுடைய மேக்சிமம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் என்எஃப்டியை பொறுத்தளவுக்கு உங்களுக்கு எந்த வித கட்டுப்பாடும் கிடையாது அதேமாதிரி ஆர்டிஜிஎஸ்லையும் கட்டுப்பாடு இல்லை ஆனால் இந்த ஐஎம்பிஎஸ்னு சொல்கிற யூபிஐன்னு சொல்கிற இந்த இதுக்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் அதிகபட்சம் ரெண்டு லட்சம் தான் இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் யூபிஐயாக இருந்தால் ஒரு லட்சம் தான் ட்ரான்ஸ்
அதன் மூலியமா அனுப்பது இல்ல சார் எங்களுக்கு இன்டர்நெட் யூசேஜ் எல்லாம் தெரியாது நெட் பேங்கிங் எல்லாம் கிடையாது அல்லது எங்களுக்கு அதை யூஸ் பண்ண தெரியாது பட் பேமெண்ட் அனுப்பணும் அப்படின்னா நீங்க பேங்க்கு போயிட்டு இந்த ஆஃப்லைன் மோட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ என்எஃப்டிலயும் அந்த ஆஃப்லைன் மோடு இருக்கு ஆர்டிஜிஎஸ்லயும் இந்த ஆஃப்லைன் மோடு இருக்கு ஆனா இந்த ஐஎம்பிஎஸ் யூபிஐ இது ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னா மொபைல் மூலியமா நெட் பேங்கிங் மூலியமா யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சவங்களுக்கு தான் பெரும்பாலும் இந்த ஃபீச்சர் வந்து யூஸ் ஆகும் அதனால தான் இதுக்கு வந்து ஆஃப்லைன் மோட் கிடையாது ஸோ யாரெல்லாம் சின்ன அமௌண்ட் அனுப்பணும் ஆன்லைன் மூலியமாவே அனுப்பணும்னு தெரிஞ்சு பயிற்சி எடுத்தவங்க மட்டும் அதை பத்தி என்ன நாலேஜ் இருக்கவங்க மட்டும் இந்த ஐஎம்பிஎஸ் யூபிஐ யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ ஆன்லைன் டிரான்ஸ்ஃபர்க்கு வருவோம் அஃப்கோர்ஸ் எல்லாத்துலயுமே ஆன்லைன் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் அதுலயும் சில வித்தியாசங்கள் இருக்கு இப்ப இந்த என்எஃப்டி இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா நீங்க நெட் பேங்கிங் மூலியமா பண்ணலாம் அல்லது உங்களுக்கு மொபைல் பேங்கிங்ன்றத உங்க பேங்க்ல ஆக்டிவேட் பண்ணி நீங்க அதன் மூலியமா பண்ணலாம் ஸோ அடுத்தது வந்து இந்த மொபைல் பேங்கிங் சொல்லும் போது அதுக்கு ஒரு செப்பரேட் ஆப் இருக்கும் அந்த ஆப் அந்த பேங்குடைய செப்பரேட் ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணி உங்க போன்ல மூலியமா பண்ணலாம் இல்ல டைரக்டா அவங்களுடைய பேங்கிங் வெப்சைட் பண்ண மூலியமா பண்ணீங்கன்னா அது நெட் பேங்கிங்ல வரும் இது என்எஃப்டி ஆர்டிஜிஎஸ் இது ரெண்டுத்துக்குமே சேம் ஃபீச்சர் தான் வேற இந்த ஐஎம்பிஎஸ் சொல்றதும் நெட் பேங்கிங்ல வரும் இதுவும் மொபைல் பேங்கிங்ல இது அப்ளிகபிள் பட் இந்த யூபிஐ அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது பெரும்பாலும் வந்து நீங்க நம்ம கூகுள் பே போன் பே பேடிஎம் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்கு இல்லைங்களா சோ இந்த மாதிரி மோட்ல தான் நம்ம இந்த ஆன்லைன் டிரான்ஸ்பர் பண்ணுவோம் இதுக்கும் நெட் பேங்கிங் மொபைல் பேங்கிங்க்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்ல சோ இந்த ஆப்ஸ் மூலியமா நம்ம இந்த யூபிஐ ஃபீச்சரை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அடுத்து எவ்வளவு ஸ்பீடா டிரான்ஸ்பர் ஆகும் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கட்டம் நம்ம ஃபண்ட் டிரான்ஸ்பர் பண்றதுடைய நோக்கமே வந்து சீக்கிரம் அவங்களை போய் சென்றடையணும் அப்படின்றதும் சேஃபா அந்த ஃபண்ட் சென்றடையணும்ன்றதுக்காக தான் இப்ப அப்படி பார்க்கும் போது நம்ம எந்த அளவுக்கு இது வேகமா வந்து சென்றடையுது அப்படின்றத நம்ம இங்க கவனிக்க போறோம் ஓகே அப்படி பார்க்கும்போது இந்த என்எஃப்டி பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் ஒரு ரெண்டு மணி நேரமாவது குறைஞ்சபட்சம் ஆகும் அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை ஒவ்வொரு பேட்ச் பேட்சா தான் அதனுடைய பேமெண்ட் செட்டில்மெண்ட் இருக்கு ஸோ டிரான்ஸ்பர் ஸ்பீட் பார்க்கும் போதே செட்டில்மெண்ட் டைம் பாருங்க ஆஃப் ஹவர்ஸ் பேட்ச்லி ஒவ்வொரு அரை மணி நேரத்துக்கும் எத்தினி டிரான்ஸ்பர்ஸ் வந்திருக்கோ அதை எல்லாம் பேட்சா அவங்க டிரான்ஸ்பர் பண்றாங்க ஆனா இந்த ஆர்டிஜிஎஸ்லயும் ஐஎம்பிஎஸ் யூபிஐல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேமெண்ட் மட்டும் தான் அவங்க செட்டில் பண்றாங்க பேங்க் மூலியமா அதனால இது எல்லாமே இமிடியேட் அப்படின்ற மோட்ல நமக்கு இருக்கு சரி அடுத்து இதனுடைய சர்வீஸ் டைமிங் பார்க்கணும் அதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சர்வீஸ் டைம் சர்வீஸ் டைம் பார்க்கும் போது இது மண்டே டு சாட்டர்டே இல்ல வந்து உங்களுக்கு இதனுடைய அவைலபிலிட்டி இருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பேங்குட ஒர்க்கிங் அவர்ஸ்ல தான் இந்த என்எஃப்டியும் ஆர்டிஜிஎஸும் இருக்கும் இந்த ஐஎம்பிஎஸ்க்கும் யூபிஐக்கும் அந்த ப்ராப்ளம் கிடையாது நீங்க எப்ப வேணாலும் அதை யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது எல்லாமே ஆன்லைன் மூலியமா மட்டும் டிரான்ஸ்பர் ஆகும் ஆஃப்லைன்ற ஃபீச்சரே கிடையாது இந்த ஐஎம்பிஎஸ் யூபிஐக்கு ஆனா என்எஃப்டி ஆர்டிஜிஎஸ்க்கு ஆஃப்லைன் மோடும் இருக்கிறதுனாலையும் ஸோ அது அது வந்து பேங்க் மூலியமா அரபி மூலியமாகவும் செயல்படுறதுனாலையும் பெரும்பாலும் அது ஒர்க்கிங் அவர்ஸ்ல மட்டும் தான் இருக்கும் ஸோ மண்டே டு சாட்டர்டே அதுலயும் செகண்ட் அண்ட் ஃபோர்த் சாட்டர்டேஸ்ல பேங்கிங் ஒர்க்கிங் டே கிடையாது அதனால அங்க நீங்க இது பண்ண முடியாது ஸோ ஒரு நல்ல விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வர இதுல நோட்டும் போட்டிருங்க பாருங்க டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இந்த வீடியோ நவம்பர்ல எடுத்து எடுக்கிறேன் டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வந்து ஆர்பிஐ சொல்லியிருக்கு நாள் முழுக்கவே நீங்க என்எஃப்டி பண்ண முடியும் ஆர்டிஜிஎஸ் இல்ல என்எஃப்டி பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு ஃபீச்சரை வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க அது வந்துருச்சுன்னா கண்டிப்பா நம்ம எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ சர்வீஸ் டைம் இது பேங்கிங் ஒர்க்கிங் அவர்ஸ்ல மட்டும்தான் இது ரெண்டுத்துக்குமே நீங்க எப்ப வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்டூ செவன் எப்ப வேணா இந்த ரெண்டு ஃபீச்சரையும் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு என்னென்ன டீடெயில்ஸ் நீங்க ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பொதுவா இந்த என்எஃப்டி பண்றதுக்கு உங்களுக்கு முக்கியமா தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது எந்த பர்சனுக்கு நீங்க அனுப்புறீங்களா அவங்களுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பரும் அவங்களுடைய அந்த பேங்க் பிரான்ச்சுடைய ஐஎஃப்எஸ்சி கோட் நெட்ல போட்டீங்கன்னா ஐஎஃப்எஸ்சி கோட் கிடைக்கும் இல்ல அந்த
இதுவே இந்த யூபிஐ இருந்துச்சுன்னா யூபிஐன்னு சொல்லும்போது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் இது எங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் பே ஃபோன்பேன்ற மாதிரி மொபைல் ஆப்ஸ் மூலயமா ஒர்க் ஆகுது அதனால் கண்டிப்பாக அந்த மொபைல் ஒவ்வொரு ஆப்புக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு தனி விர்ச்சுவல் ஐடி கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஐடியா சொன்னாலே நீங்கள் நிறைய இடத்துல பார்ப்பீங்க ஒரு பேடிஎம் இருக்கும் அந்த ஒரு இமேஜ் அதை நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணிங்கன்னா அந்த பேர் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜென்ரேட் ஆகிடும் அந்த விர்ச்சுவல் ஐடி அதுக்கு நம்ம பே பண்ண முடியும் இல்லை அவங்களுடைய அக்கௌண்ட் நம்பருக்கு தெரிஞ்ச அக்கௌண்ட் நம்பரை யூஸ் பண்ணலாம் அக்கௌண்ட் நம்பர் தெரியும் போது கண்டிப்பாக ஐஎஃப்எஸ்சி கோட் மஸ்ட் இல்லை அவங்க ஆதார் நம்பருக்கும் பேமெண்ட் பண்ணுற ஃபீச்சரும் இதில் இருக்கு ஸோ பெரும்பாலும் இந்த விர்ச்சுவல் ஐடி இல்லை தான் இந்த யூபிஐ பேமெண்ட் பெரும்பாலும் யூஸ் பண்ணுவாங்க அடுத்து முக்கியமான கட்டம் வருவோம் நம்ம சர்வீஸ் சார்ஜஸ் ஸோ இதுக்கெல்லாம் எப்படி சர்வீஸ் சார்ஜ் போடுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்எஃப்டி ஆர்டிஜிஎஸ்ஸை பொறுத்த அளவுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து ஸ்லாப் ஏற்ற மாதிரி அந்த சார்ஜஸ் வந்து உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் ஆகும் ஸோ எக்ஸாம்பிள் முதல் பத்தாயிரம் வரைக்கும் தான் நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பெரும்பாலும் டூ உங்களுக்கான சார்ஜஸாக இருக்கும் பத்தாயிரத்துலேருந்து ஒரு லட்சம் வரைக்கும் இருக்குது அப்படின்னா அப்போ வந்து உங்களுக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடையாது அதுக்கு பதிலாக ஃபைவ் ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க இதுவே ஒரு லட்சத்துலேருந்து ரெண்டு லட்சம் வரைக்கும் நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பெரும்பாலும் ஃபிஃப்டீன் ருபீஸ் அப்படி இருக்கும் ரெண்டு லட்சத்துக்கு மேலே போச்சுன்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் இருக்கும் இதில் கூடுதலாக டேக்ஸஸும் பெரும்பாலும் இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இந்த ஆர்டிஜிஎஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கே நமக்கு தெரியும் ரெண்டு லட்சன்றதுனால ரெண்டு லட்சத்துலேருந்து அஞ்சு லட்சம் வரைக்கும் பண்ணிங்கன்னா அரவுண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் உங்களுக்கு டேக்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து வரும் அதே மாதிரி ஃபைவ் லேக்ஸ்க்கு மேலே பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டி ருபீஸ்க்கு மேலே போகும் இது எல்லாமே இப்போ இங்கே நான் சொல்லியிருக்க ரேட் எல்லாமே பேங்க் வந்து இவ்வளோதான் மேக்சிமம் சார்ஜ் பண்ணணும்ன்ட்டு ஆர்பிஐ ரூல் போட்டிருக்கு இதை விட கம்மியாக கூட பேங்க் பண்ணலாம் அல்லது ஃப்ரீ ஆஃப் சார்ஜ் கூட பண்ணலாம் ஸோ அது பேங்க்குடைய பொறுத்து தான் இருக்கு அதே மாதிரி தான் இந்த ஐஎம்பிஎஸும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேங்கை பொறுத்து தான் அவங்க சார்ஜஸ் இருக்கு இந்த யூபிஐ பொறுத்திக்கு ஃப்ரீ பேமெண்ட்டு தான் ஐஎம்பிஎஸ்க்கு சார்ஜ் உண்டு யூபிஐக்கு சார்ஜஸ் இல்லை மேபி ஃபியூச்சரில் வரலான்னு நினைக்கிறேன் இப்போதைக்கு அதில் சார்ஜஸ் கிடையாது இப்போ நான் சொன்ன எல்லாமே யார் அந்த பேமெண்ட்டை அனுப்புகிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் இது பொருந்தும் இந்த பேமெண்ட்டை ரிசீவ் பண்ணுற ரிசீவருக்கு ஏதாவது சார்ஜஸ் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது எல்லாருக்குமே நிச்சயம் ஃப்ரீ தான் ஸோ இப்போ இதுலேருந்து நீங்கள் என்ன முடிவுக்கு வரலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நடைமுறையில் பார்த்தீங்கன்னா ஏன் பேங்க் ஒரு பிஸ்னஸ் நடத்துகிறவங்களாக இருந்தால் பெரும்பாலும் ரெண்டே ரெண்டு மோடை தான் அவங்க சூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த ரெண்டு மோடு வந்து கண்டிப்பாக ஒன்று என்எஃப்டியாக இருக்கும் இல்லை ஆர்டிஜிஎஸ்ஸாக இருக்கும் ஏன்னா இது ரெண்டுமே அறிவை மூலியமாக இருக்கிறதுனால நமக்கு இந்த பேமெண்ட்டில் ஏதாவது டிலே ஆகிடுச்சு அல்லது ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் நம்பர்ஸ் கிடைக்கும் இப்போ நீங்கள் ஆர்டிஜிஎஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் கொடுப்பாங்க யூடிஆர் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த யூடிஆர் நம்பர்லாம் நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி என்எஃப்டிக்கும் ஒரு அக்னாலஜ்மெண்ட் நம்பர் அது நமக்கு ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்கும் நம்ம பேங்க்கில் போய் நம்ம கேட்கலாம் சார் என் பணம் என்ன ஆச்சு அவங்களுக்கு கிரெடிட் ஆகலை அப்படின்ட்டு இந்த ஐஎம்பிஎஸ்லேயும் கேட்க வாய்ப்பு இந்த யூபிஐயில் நமக்கு பேமெண்ட் மோடு வந்து வேறு மூலியமாக இருக்கிறதுனால அதுக்கு சில சிக்கல்களும் இருக்க தான் செய்யுது ஸோ நீங்கள் சின்ன அமௌண்ட் அனுப்புறீங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சொந்தக்காரங்களுக்கு இம்மிடியட்டாக போகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் பெரும்பாலும் ஐஎம்பிஎஸ் யூபிஐயை சூஸ் பண்ணிக்கிறது நல்லது இல்லை நம்ம பிஸ்னஸ் பர்பஸ்க்காக நம்ம பேமெண்ட் பண்ணுறோம் எங்களுக்கு ஒரு கண்ட்ரோல் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா என்எஃப்டி ஆர் ஆர்டிஜிஎஸை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க என்எஃப்டி ரெண்டு லட்சத்துக்கு கீழே இருந்தால் என்எஃப்டி யூஸ் பண்ணலாம் ஆர்டிஜிஎஸாக இருந்தால் ரெண்டு லட்சத்துக்கு மேலே பண்ணலாம் ரொம்ப முக்கியமானது இம்மிடியட்டாக போகணும் அப்படின்னா ரெண்டு லட்சத்துக்கு மேலே அமௌண்ட்டும் பெருசு இம்மிடியட்டாக போகணும்னா நீங்கள் ஆர்டிஜிஎஸை தான் சூ சூஸ் பண்ணணும் இல்லை பேமெண்ட் வித்தின் டே இன்னைக்குள்ள போனால் போதும் அப்படின்னா சின்ன அமௌண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் நெஃப்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பெரிய அமௌண்ட்டாக இருந்தாலும் நீங்கள் தாராளமாக நெஃப்டே பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே ஹோப் இந்த தகவல் உங்களுக்கு தேவையா இந்த தகவல் எல்லாம் நான் கொடுத்துருக்கேன்னு நம்புகிறேன் ஸோ இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு உங்களுடைய கருத்துக்கள் இருந்தால் கண்டிப்பாக தெரிவிங்க இந்த நம்மளுடைய மதிய அகாடமின்ற யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் உங்களுடை